டிஎஸ்கே இந்த டைட்டில் கேட்கும் போதே நிறைய தடவை நான் அடையாரில் தான் அவங்க அப்புறம் ஆஃபீஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய தடவை போகும்போது இந்த ஓடிங் இருக்கும் என்னவாக இருக்கும் இது என்னவாக இருக்கும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நேற்று வந்து கூப்பிட்டாங்க கூப்பிடும் போது நான் சொன்னேன் இருக்கிறதுலே கஷ்டமான விஷயம் கதை கூட எழுதிடலாம் டைட்டில் பிடிக்கிறது கஷ்டம் இன்னைக்கு அப்படி பார்க்கும்போது சிஎஸ்கேன்றது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் அட்ராக்டிவ் டைட்டில் ட்ரெய்லர் காமிச்சாங்க ட்ரெய்லர் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பொதுவாக வந்து இந்த என்னை பொறுத்த வரையும் சின்ன படம் பெரிய படம்னு இல்லை எஃபர்ட் எல்லாமே ஒன்று தான் ஷரண் வந்து ரொம்ப நாளாக நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ண நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்த டைமில் இருந்து பார்த்துட்ருக்கேன் அண்டு அவரை விட அவருக்கு ஒரு நல்ல பிரேக் அமையணும்னு நான் எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஏன்னா ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மர் ஷார்ட் ஃபிலிமில் பார்க்கும் போதே அண்டு சத்யமூர்த்தி அவர் டைரக்டர் நேற்று பேசிகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ரொம்ப 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 நிறைய கேள்விகள் கேட்டுகிட்டே இருந்தார் இது எப்படி பாஸ் பண்ணிங்க அது எப்படி பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தார் ஸோ அப்போவே தெரிஞ்சுது அது எல்லாத்தையும் எவ்வளோ கேள்வி கேட்குறவரு அந்த கதைக்குள்ளே எவ்வளோ கேள்வி கேட்டு தெளிவாக அந்த படம் பண்ணியிருப்பாருன்னு ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல என்டர்டைனர் அவர் கொடுப்பார் அந்த முக்கியமாக மியூசிக் டைரக்டர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த லாஸ்ட்டு ப்ரோமோ சாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நேற்று நைட்டு காமிச்சார் நைட்டு ஃபுல்லாக மைண்டில் ஓடிட்டு இருந்தது சூப்பர் மியூசிக் தலைவா ட்ரெய்லராக இருக்கட்டும் டீச்சராக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியே போகிறது வந்து வெரி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கண்டென்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளை எல்லாருமே வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு நான் மட்டும் நான் சொல்லிட்டுருப்பேன் ஏன்னா அட்டைக்கத்தி படம் பண்ணுறப்போ வந்து நாங்கள் சீரியஸாக எங்கள் டீம் வந்து ரொம்ப எல்லாருமே இதே மாதிரி தான் இருந்தோம் டைரக்டர் இவர் ப்ரொடியூசர்லேருந்து ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாருமே வந்து யாருமே தெரியாது ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ லான்ச் வந்து டோட்டலாக எல்லாத்தையுமே மாற்றி விட்டது ஏன்னா வந்து அந்த ஆடியோ லான்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரெஸ் வந்து பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க அங்கே வந்திருக்கிறவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த விஷுவல்ஸை பற்றியும் சாங்ஸை பற்றியும் எங்கள் டீம் பற்றியும் வந்து நிறைய பேர் எழுதுனாங்க பேசுனாங்க அங்கேருந்து தான் வந்து அட்டைக்கத்தியோட பாசிட்டிவ் அந்த சில விஷயங்கள் வந்து கிரியேட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த அட்டைக்கத்தியிலேருந்து நிறைய பேர் இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல பெரிய லெவலில் இருக்கிறோம் அந்தளவுக்கு வந்து தமிழ் ரசிகர்களுக்கும் சரி ஊடகம் ஊடகங்களும் சரி நிச்சயமாக வந்து நல்ல தரமான படங்களை என்றைக்குமே வந்து கைவிட்டது இல்லை அப்படின்றது தான் தமிழ் சினிமாவோட வரலாறு அதனால் வந்து நம்ம கவலைப்படைய வேணாம் நம்ம ஒழுங்காக வேலை செஞ்சாலே வந்து நிச்சயமாக இவங்க அது வேறு நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டும் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் முக்கியமாக நான் இன்றைக்கி பார்த்த விஷயத்தில் வந்து நான் மியூசிக் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லாம் அந்த டியூன் அவர் சென்சிபிளாக இருந்தது சரண் வந்து தினேஷ் கூட போட்டி போட்டார் அத்தக்கத்தியில் வந்து ஆறு பேர் நான் ஃபைனலாக செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதில் வந்து அவரும் கூட அவரும் ஒருத்தர் ஆனால் அன்றைக்கு வந்து எனக்கு தினேஷ் பண்ணது கரெக்டாக இருந்ததுனால நான் அவரை செலக்ட் பண்ணேன் நிஷா சரண் வந்து உண்மையிலே நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டு இதில் நச்சுருக்கும் எல்லாருமே நாராயணன் உள்பட அப்புறம் அந்த என்ன சொல்கிறது இனிது இனிதில் அடி வாங்குற நம்ம விமர்சனம் அது மாதிரி வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய யங்ஸ்டர் வந்து சேர்ந்து இந்த ஒரு படம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இது வெற்றி பெறணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய ஆசை சிஎஸ்கே சென்னை சூப்பர் கிங் வந்து ஆயிரம் கோடிக்கு ஒருத்து அந்த வேல்யூவில் ஒரு தலைப்பு படத்துக்கு வச்சு அந்த பட அந்த சிஎஸ்கே கூடிய வேல்யூவை இந்த படத்துக்கு விளம்பரத்துக்கு ஈஸியாக இயக்குனரும் இந்த டீமும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பெற்றிருக்காங்க இதில் ஏதாவது ஒரு சர்ச்சை இருந்தால் கூட அது கூட உங்களுக்கு விளம்பரமாக தான் இருக்கும் தொடர் காட்சிகளை பார்க்கும்போது விறுவிறுப்பாக விறுவிறுப்பாக போகுது ஆகவே கண்டிப்பாக ஒரு விறுவிறுப்புக்குள்ளக்கூடிய இந்த படம் வந்து மாபெரும் வெற்றி அடையும் அதே நேரத்தில் வந்து சேட்டலைட் பற்றி தம்பி வெங்கடேஷ் சொன்னார் நாங்களும் பார்த்து பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு முதல் வேலை தம்பி ராதாகிருஷ்ணன் வந்து செருப்படத்த இருப்பதுக்கு அவர் தான் பெரிய பாதுகாவலன் என்னை காட்டிலும் அதிகமாக அவங்களுக்காக பாடுபடக்கூடிய ஒரு போராளி அவர் போட்ட முதல் தீர்மானமே சேட்டலைட்டு உடனடியாக வாங்கி ஆகணுன்னே உடனே நம்ம ஒரு லெட்டர் அனுப்பணும்னு எல்லா கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி எழுபது மெம்பருக்கும் கடிதம் எழுதணும் குறுந்தகவல் அனுப்பிச்சோம் ஆனால் சேட்டலைட்டு விற்கலன்னு சொல்லி எங்கள் கிட்ட பதிவு பண்ண படம் வந்து இருபதாம் தம்பி முப்பது முப்பது படங்கள் தான் இருக்குது மார்ச் மாதம் எட்டாம் தேதி எங்கள் பொதுக்கிழக்கு பிறகு அந்த படங்கள்லாம் கண்டிப்பாக சேட்டலைட் சேனல் வாங்கிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு தீர்மானத்தை கொடுக்கறோம் கொஞ்சம் தான் கேட்டேன் Uh, I forgot your name. I see you so
முன்னாடி அங்க உட்காந்து ஒரு படம் பார்த்து கிளாப் பண்ற ஒரு ஆடியன்ஸ் நான் சினிமாக்குள்ள வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பட் ஸ்டில் ஐ கேன் ரிலேட் டு மை செல்ஃப் அஸ் ஆடியன்ஸ் நான் இந்த படம் ஆடியன்ஸா பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது டெஃபினட்டா உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு பிளீஸ் சப்போர்ட் த என்டையர் டீம் சிஎஸ்கே வந்து ஒரு ஆனஸ்டான எஃபர்ட் இது ஒரு ஆனஸ்டான எஃபர்ட் எல்லாரும் எங்களால எவ்வளோ எங்க முழு மனசோடு எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து பண்ண முடியுமோ பண்ணிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பா அவங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பா எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஸோ பிளீஸ் டு சப்போர்ட் இஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் சிஎஸ்கே சாலர் ஷஃபி கார்த்திகா வந்து ஒரு த்ரில்லர் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி ஆடியன்ஸ் வில் லைக் இட் அது எல்லாமே வந்து இந்த டீமுக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமான படம் ஒரு டேலண்ட் டேலண்டடான டீம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு டூ இயர்ஸாக இந்த படம் ஷூட் பண்ணிட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் போய் இப்போ தான் ரெடி ஆயிருக்கு அண்ட் மார்ச்சில் இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது தேங்க்ஸ் டு வெங்கடேஷ் சார் ஃப்ரம் வைப்ரண்ட் மூவிஸ் இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு எங்கள் குருநாதர் பிரகாஷ் ராஜ் சார் அவர் உருவாக்கின டீம் நாங்கள் எல்லாருமே இணைதினதில் அஸ்டன் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் சரவண அஸ்டன் கேமராமேன் ஆர் டேரக்டர் வந்து அஸ்டன் ஆர் டேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே ரோஹன் சார் பிரகாஷ் சார் இவங்களாம் கண்டுபிடிச்ச டீம் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தது படம் வந்து ஒரு பேசிக்கலி த்ரில்லர் பட் சுச்சுவேஷனல் த்ரில்லராக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஒரு எல்லார் லைஃப்லேயும் ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா ஒரு டைமில் பூகம்பம் மாதிரி ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும் அப்போது நம்மளே விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் நம்ம லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு இதோட அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரச்சனை அதுவாக தானாக போயிடும் அப்படி போகும்போது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த குட்டி குட்டி பிரச்சனைகள்லாம் கூட அது சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதுதான் அதை நம்ம எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் அதுதான் இந்த படத்தோடைய பிளாட் இந்த படத்தில் எல்லாருமே கடுமையாக உழைச்சிருக்கோம் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் நிறைய கஷ்டத்துக்கு நடுவில் இந்த படத்தை முழுமையாக எடுக்க உதவி பண்ணிருக்காரு அண்டு சித்தார்த்த மோகன் இந்த விழாவோட நாயகன் அவருக்கு நன்றி வாழ்த்துக்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் ஆனால் தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப அருமையாக ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அண்டு சத்யா அவர்களுக்கும் முதல் படம் அண்டு ஸ்ரீசரவணன் கேமராமேன் அவருக்கும் முதல் படம் அண்ட் வீரமணி ஆர்ட் டேரக்டர் அவருக்கும் முதல் படம் எல்லோரும் முதல் படம் நானும் ரொம்ப எஃபெக்ட் போட்டிருக்கோம் நானும் எனக்கு வரணுன்ட்டு ஆக்சுவலாக நானும் சத்யாவும் கேவி கோவன் சார் கிட்ட அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் இந்த சான்ஸ் எனக்கு மிஸ்டர் சத்யமூர்த்தி கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா அது ஒரு த்ரில்லர் ஜானரு ஸோ இந்த படத்தில் கேனானோட டிஎஸ்எல்ஆரோட அப்டேஷனுக்கு அப்புறம் கேனான் சி டிவிஷனுக்காக விட்ட கேனான் சி த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் இந்த படத்துக்கு ஃபுல் லென்த்தாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆட்ஸு கமர்ஷியல்ஸு இந்த மாதிரி இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஃபுல் லென்த்தாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த படம் ஒரு த்ரில்லரு செகண்ட் ஹாஃப்க்கு மேலே ஃபுல்லாகவே ஒரு டார்க் ஸ்கேலில் இருக்க போகுது அப்படின்னும் போது நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்தது ஸோ என்ன கேமராவில் போகலாம் ஸோ இருக்கிற ஜானரில் போகலாமா இல்லை வேறு ஏதாவது புதுசாக போகலாமான்னும் போது சத்தியானோட டிஸ்கஸ் பண்ணி சி த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சு நிறைய டெஸ்ட்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஓகே பண்ணி படத்தை பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் சத்யா எனக்கு வந்து முத முத அறிமுகமானது நான் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் எடுக்கும் பொழுது அதுக்கு சில பெயிண்டிங்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ரொம்ப அதாவது பழைய வரலாற்றுகளை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கான அந்த பெயிண்டிங்ஸு அதுக்கு யார் நல்லா வரைவா அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அவங்க லலிதகுமாரி அவங்க சொன்னாங்க சத்யா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க என்னோடய அந்த டாக்குமெண்ட்ரிக்காக அந்த பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு அறிமுகமானோம் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி முடியல ஆனால் அவர் எடுத்த படத்தில் என்ன டைலாக் ரைட்டராக ஆக்கிட்டார் இந்த படத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் டைலாகை பற்றிலாம் ஒன்றும் பெருசாக சொல்கிறதுக்கே இல்லை ஏன்னா இது ஒரு த்ரில்லர் படம் அதிகபட்சம் போனால் அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஹீரோயின் பேரை வந்து திரும்ப திரும்ப ஹீரோ சொல்கிறது தான் அதில் முக்கியமான டைலாக் ஸ்கிரிப்டை கொடுக்கும்பொழுதே அவர் சொன்னார் சத்யா ஒரு இத்தனை பக்கம் வேணும் சார் அதுக்கு மேலே தயவு செஞ்சு போயிடாதீங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் த்ரில்லரு கொஞ்சம் நம்ம மற்ற எஃபெக்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப டைலாக்கில் போயிடாதீங்க அவர் எவ்வளோ கேட்டாரோ அதோட பத்து பக்கம் கம்மியாக தான் நான் கொடுத்தேன் அப்புறம் அதில் அவர் கொஞ்சம் வடி கட்டிட்டார் அப்புறம் டைலாக் பேசினவங்க நம்ம எல்லாருமே இருக்காங்க அவங்க ஃபில்டர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ தமிழ் படத்தில் முத முறையாக ஒரு மௌனமே ஒரு டைலாக்காக வருதுன்னா அது இந்த படமாக தான் இருக்கும் இவ்வளோ இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கல ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் தேங்க்யூ சார் இவ்வளோ ஆடியோ எல்லாம் கேட்டீங்க
சீரிய முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் எதிர்காலத்தில் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் உறுப்பினராக இருந்து தயாரிக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் அனைவரும் வெற்றி படங்களாக அமையும் என்று சொல்லி சிஎஸ்கே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டோனி தலைமையில் வெற்றி பெறுவது போல் தயாரிப்பாளர்களுடைய படம் அண்ணன் தானு தலைமையில் வெற்றி பெறும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வாய்ப்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தை ஃபஸ்ட் டைம் கூப்பிட்டு ப்ரொடியூசர் பேசினோடனே படத்தை டெலிக் போட்டு காட்டுங்க சார் நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் படம் பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ்கேன்னு கிரிக்கெட் படம் போயிட்டேன் வேகமாக அங்கே போனால் கிரிக்கெட்டை காட்டில் ஃபஸ்ட்டு சாமி பாட்டு வர ஆரம்பிச்சிச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சாமி பாட்டு முருகன் பாட்டுலாம் போயிட்டுருக்கே சரி வேறு ஜேர்னலில் இருக்கும் போலன்னு பார்த்தா இனிமேல் கிரிக்கெட் வரும் மெதுவாக வரும்னு பார்த்தா லாஸ்ட் வரைக்கும் ஒரே ஒரு பால் ஒரே ஒரு அந்த ஷார்ட் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அது மட்டும் தான் இருந்துச்சு கிரிக்கெட்னு அண்ட் தென் படத்தை பற்றி இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா அந்த மெயின் சோசஸ் கேமராமேன் அவரோட ஒர்க் வந்து இதில் பயங்கர ப்ரில்லியண்டாக இருக்கும் சும்மா சொல்லக்கூடாது அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கு அவருக்கு அதாவது மியூசிக்கில் இந்த அளவுக்கு ஒரு கொடுத்துருக்க த்ரில்லர்னா இந்த படமாக தான் சொல்ல முடியும் அண்ட் கண்டிப்பான ஹாரர் மூவி இல்லை அண்ட் பிரில்லியன் த்ரில்லர் மூவின் தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் எங்கள் கம்பெனிக்கு இது ஒரு பெரிய படமாகவும் அண்ட் ரிலீசிங் சைடில் இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாகவும் நடக்கும் சத்யா வந்து என் பொண்ணுக்கு குரு அவர் தான் என்னோட பொண்ணோட ஆர்ட் டீச்சர் அப்படி தான் எங்கள் வீட்டுக்கு முத முதல்ல எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்தார் அப்புறம் என் பொண்ணை வந்து இப்போ வந்து யூகேயில் வந்து பிஏ ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் தான் பெரிய படிப்பு படிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுக்கு காரணமே சத்யா தான் புள்ளி வச்சு குரு எங்கள் குரு அவருக்கு ஏதாவது நன்றி கடன் பண்ணணும் அப்படின்னு பூஜா கிட்ட கேட்ட போது இவர் வந்து பிரகாஷ் சார் கிட்ட நான் போய் ஜாயின் பண்ண மேடம் என்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணார் அதை உடனே நான் பிரகாஷ்க்கு மெசேஜ் மூலியமாக சொன்னேன் இம்மிடியேட்டாக ஆஃபீஸ்க்கு வர சொல்லி அவரே ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஏற்றிக்கிட்டு இனிது இனிது படமும் கொடுத்து ஒர்க் பண்ண வச்சார் அதில் இருந்து இந்த டீம் எல்லாருமே என் கண்ணு முன்னாடி இருந்த டீம் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மீடியில இருந்து பேசுறதுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்கும் குடும்பத்தோட பாக்குற மாதிரியான ஒரு கதை என்ன கதை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா அவரு அவர் சைட்ல அவர் சொல்ற மாதிரி சொன்னா என் சைட்ல நான் சொல்லணும்னா ஒருத்தர் வேலைக்கு கிளம்புறவங்க திரும்பி போய் திரும்ப வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ள நடக்கிற விஷயம் என்ன அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை தான் அதாவது அந்த கதை சிஎஸ்கேவோட கதை வந்து சம்பவங்கள் தான் தயாரிப்பாளர்ன்ற முறையில் நான் வந்து அவர் என்ன கேட்டாரோ அதுக்கு எதுக்கும் நான் வந்து மறுப்பு சொல்லாமல் செஞ்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பட் அதே மாதிரி கேமராமேன் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து அப்படி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு யார்கிட்ட எந்த ட்ரெய்லர் படத்தை பற்றி எதை சொன்னாலுமே வந்து கேமராவை பற்றி பேசுகிறவங்க தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அதே மாதிரி மியூசிக் சைடில் வந்து மியூசிக் அவர் வந்து ஒரு பொது மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கூடாத அளவுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மியூசிக் டைரக்டராக அவர் வந்து சாங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு